chào các bạn đã quay trở lại với channel youtube Mọt Game Hôm nay em gái Mọt xin mời anh em cùng trải nghiệm một câu chuyện tình nồng thấm của một đôi bạn trẻ đến từ xứ sở Nhật Bản Nồng trong nồng nàng tình cảm, thấm trong đỏ thấm màu máu tươi What? Uhm, có gì đó sai sai thì phải Đang yêu đương mà sao lại có mùi máu me vậy ta Các bạn nghĩ vậy đúng không? Nhưng không đâu, đó lại chính là chuyện yêu đương đầy cưỡng ép Khiến cho mọi thành niên cứng nhắc nhất cũng phải yếu mềm Toát mồ hôi hột trong tựa game Psycho no Sutoka Hai, Hãy cùng em gái Mọt tìm hiểu câu chuyện tình cổ huyết này ngay bây giờ nhé Digipals game NFT uy tín sắp ra mắt Đăng ký ngay để có cơ hội nhận 500 NFT Và tham gia sự kiện đấu giá Genesis với ưu đãi vượt trội Tìm hiểu thêm tại Digipals.io nha Câu chuyện tình yêu trong các trò chơi điện tử luôn luôn vẽ nên cho chúng ta một bức tranh tuyệt đẹp và thơ mộng. Chẳng hạn như câu chuyện tình đúng nghĩa gà bông giữa cặp Tidus và Yuna trong Final Fantasy X dấu không có được cái kết trọn vẹn cho đôi bên nhưng ít nhất cũng đã thành công lấy đi nước mắt của bao game thủ trên toàn thế giới. Hay cả những mối quan hệ thú vị được xây dựng trên những trận chiến của Master Chief và nữ AI Cortana. Tất cả những điều thú vị ấy đều có điểm chung là các cặp đôi yêu nhau thường trao cho nhau những cử chỉ ân cần nhẹ nhàng. Cũng có đôi khi, sự quan tâm quá mức sẽ vô tình làm tổn thương nhau, nhưng dĩ nhiên mối quan hệ này phải dựa trên sự tôn trọng từ cả hai, chứ không phải là ý nguyện đơn phương của một phía. Nhưng mà chuyện gì cũng có mặt trái của nó đúng không nào? Khi tình yêu chỉ đơn thuần là sự chiếm hữu hay ý kiến chủ quan của một người, ta sẽ thấy các vấn đề rắc rối bắt đầu nảy sinh. Đó là khi một phía sẵn sàng làm mọi thứ để làm người mình yêu hạnh phúc, dù cho là những điều nhỏ nha. Nhưng cũng có khi chính họ là người có thể làm mọi thứ để độc chiếm người yêu của mình bằng những biện pháp bạo lực nhất. Đó là điều được thể hiện rõ ràng nhất trong Psycho no Sutoka. Tự game nói về một nữ sinh của máu Yandere hết cỡ đã hành cho crush của mình ra bả vì can tội, dám bỏ rơi mình để yêu con khác. Là một trò chơi mang mát kinh dị sinh tồn, được phát triển bởi nhà phát triển game indie Habu Pen. Tên của trò chơi này trong tiếng Nhật có nghĩa là Psycho Stacker hay kẻ đeo bám điên loạn. Trong trò chơi, người ta sẽ vào vai nhân vật chính, một senpai xấu số tên Akira, luôn phải tìm cách thoát khỏi cô nàng Yandere Psycho, luôn rình rập muốn ăn tươi nuốt sống mình. Tất nhiên, là chả có cái gì gọi là vô cớ mà yêu. Chẳng qua trước đây senpai này lỡ hẹn hò với cô nàng, nhưng mà thấy thần kinh của nhỏ này nó không ổn lắm, nên là sau khi nghe lời khuyên của cậu bạn thân Shinji thì mới ra quyết định chia tay, và giờ thì xảy ra kết sự như vậy. Đúng là, kẻ bị tổn thương lại cứ thích đi tổn thương người khác. Psycho đã bắt cóc Akira, giam giữ tại ngôi trường họ đang theo học. Cũng chẳng hiểu vì sao ngôi trường này đáng lý ra là rất đông đúc học sinh, giờ chỉ còn hai người chơi đuổi bắt với nhau. Nhưng thay vì nến và hoa hồng hay là kẹo mút, thì Psycho lại bày tỏ niềm thương nhớ với Akira bằng đủ loại vũ khí nóng và lạnh khác nhau. Trong suốt trò chơi, Akira sẽ tìm thấy những chiếc chìa khóa để mở các lớp học, nơi chúng có thể chứa những manh mối để tìm thấy lối ra nhằm thoát khỏi các con bitch điên loạn đang vác dao đuổi mình chạy vòng vòng khắp trường. Tình yêu không phải lúc nào cũng kết thúc bằng hạnh phúc. Trò chơi bắt đầu với việc Psycho xuất hiện trước mắt nhân vật chính của chúng ta. Cô ấy rất vui vì cuối cùng Akira đã thức dậy một cách khỏe mạnh. Những câu đối thoại tiếp tục cho thấy chính Psycho đã đánh thuốc mê Akira khiến cho anh ta bất tỉnh nhân sự. Giờ đây anh đang bị trói trên ghế ở một ngôi trường và có vẻ như là ở văn phòng của thầy hiệu trưởng. Mọi thứ xung quanh thì tối đen như mực. Tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, thấy người yêu cũ thông thường là cảm giác không quá tệ đâu ha. Nhưng trong trường hợp của Psycho thì nó qua kha bởi mặt mỗi quần áo của cô ta Dính đầy máu Đó là chưa kể con dao mà cô ta vung vẫy đang nhỏ tí tách tí tách từng giọt chất lỏng màu đỏ xuống sàn nhà Thấy Chris có vẻ hoảng sợ, Psycho bắt đầu giải thích rằng 
Cô rất là yêu thương Akira nên sẽ không bao giờ làm tổn thương anh Với điều kiện là anh phải ngoan ngoãn và cư xử cho thật đáng yêu vào Tưởng chừng đây chỉ là một trò đùa quái ác của con người yêu cũ Cho đến khi Psycho nói rằng mình đã thủ tiêu một cô gái khác Vì nó đã dám nói chuyện với Akira Và điều đó khiến cô ấy thấy vô cùng ghen tị Thì rõ ràng con quỷ cái này nó muốn chơi thật chứ không phải nó nói giỡn đâu nha sau đó, Saiko bắt đầu mất bình tĩnh và tự nói chuyện với bản thân về viễn cảnh Akira sẽ bỏ rơi mình đi theo người khác. Trong lúc nói năng lộn xộn, có thể thấy tâm trạng của cô ta khá là căng thẳng và tràn đầy sự lo lắng. Câu chuyện bắt đầu đi theo kịch bản tồi tệ hơn khi tình huống của Saiko bắt đầu thay đổi theo chiều hướng vô cùng là tiêu cực. Do tâm trạng bị kích thích vì những suy nghĩ hoang tưởng đã khiến cho đôi mắt cô ấy bắt đầu sung huyết và trở nên đỏ rực như giả thú. Sau khi gửi lời chào thân ái đến Chris, Psycho bắt đầu đi sang phòng kế bên để thủ tiêu kẻ nào đó. Akira lợi dụng chính lúc này để bỏ chạy. Trên đường đi, cậu sẽ phải lục tung các phòng để tìm manh mối, giải mã chúng để tìm đường thoát ra khỏi ngôi trường và cố gắng bình tĩnh nếu bất cứ thứ gì bất ngờ xảy ra. Trong quá trình đó, nếu Akira hoảng sợ mà bỏ chạy nước rút, thì Psycho sẽ xuất hiện rất nhanh để kiểm tra bất cứ tiếng động lạ nào phát ra. Lúc truy sát Akira, cô ta như một con ác quỷ, nhưng mà thi thoảng cô ấy sẽ trông khá là đáng yêu xinh xẻo Trong khoảng thời gian có thể gọi là yên bình nhất trong cả trò chơi Trong khoảng thời gian này, có khi Seiko sẽ đưa cho Senpai một vài thứ hữu dụng Nhưng mà đừng vội vui mừng quá sớm Bởi đó cũng có thể là một lọ thuốc độc hay tệ hơn là một con dao bén ngót cắm thẳng vô lưng May mắn cho Akira và cả chúng ta nữa Khi có thể dễ dàng phân biệt được hai trạng thái thân thiện và thù địch của Seiko thông qua đôi mắt của cô ấy nhưng trước khi tìm đủ manh mối để thoát khỏi ngôi trường kỳ lạ cùng với con quỷ điên loạn lúc dịu hiện lúc hung hăng dữ tợn truy sát bản thân thì có lẽ chúng ta cần làm rõ một vài bí ẩn cũng như giả thuyết thú vị về Saiko no Sutoka trước đã. Kẻ đeo bám đáng hận hay cô gái đáng thương bị phụ tình Trong Saiko no Sutoka có một màn chơi lúc chiều tà nhưng vật chính ở màn đấy không phải là Akira mà là cậu bạn thân của Akira tên là Shinji. Như chúng ta đã biết thì Akira và Shinji là đôi bạn thân Akira kể rằng cậu bắt đầu mối quan hệ với Saiko được một khoảng thời gian rồi Nhưng càng về lâu thì Akira cảm thấy nghi ngờ về tình cảm của mình Khi Saito tỏ ra ghen tuông và hành động như một kẻ đeo bám Nên cậu cảm thấy vô cùng là ngột ngạt Khả năng cao, Akira biết rằng Saiko đang gặp vấn đề về rối loạn đa nhân cách Củng cố thêm quyết tâm chia tay với Saiko là đúng đắn Sau khi tham khảo ý kiến của cậu bạn thân, Akira đã quyết định chia tay với Saiko Và dường như đang có quan hệ yêu đương với một cô gái khác Chuyện này vô tình khiến Saiko bị ám ảnh tâm lý nặng nề và đó cũng là tiền đề dẫn đến thảm kịch sâu này. Về phần cậu bạn Shinji, trong khi theo dõi Saiko, cậu đã nhìn thấy cô luôn rình rập đeo bám Akira, còn phát hiện được sự tồn tại của cuốn nhật ký, bao gồm những bức phát họa chân dung của người bạn mình, cùng với vài tấm hình vẽ ngột ngoạt, trông rất đáng sợ. Đầu tiên, Shinji muốn giải quyết mọi chuyện trong êm thấm nên đã tiếp cận và thuyết phục Saiko ngưng bám đuôi Akira nữa. Nhưng rõ ràng là không có tác dụng, nên đã chọn cách cực đoan nhất là lấy cấp cuốn nhật ký kia rồi phát tán nó trước các học sinh trong trường để khiến cô xấu hổ mà ngừng đeo bám bạn của mình. Rõ ràng kế hoạch này đã bị phản tác dụng bởi với một người có tâm lý bất ổn như Psycho, việc bị bêu rếu trêu chọc khi các trang nhật ký bị dán khắp nơi trong trường đã khiến cho tinh thần cô ấy sụp đổ và điều này cũng trực tiếp khiến hội chứng đa nhân cách của cô giờ đây nặng hơn. Bởi bây giờ chẳng ai đứng về phía mình cả, gia đình lẫn những người bạn. Có quá nhiều sự tiêu cực bủa vây quanh cô từ sự khinh thường của bạn bè sự thất vọng của gia đình cho đến cảm giác cô đơn, trống rỗng khi bị tình yêu của đời mình ruồng bỏ Và dần dần những cảm xúc độc hại đó đã khiến cho Psycho tự tạo nên trong tâm trí của mình những giấc mơ giả tạo Ở trong những giấc mơ hoang đường ấy, Psycho đã tìm được sự bình yên cho tâm hồn mình nhờ vào một chàng trai trông rất giống Akira Anh ta luôn ở bên cô, chấp nhận mọi điều cô làm nhưng mà quan trọng hơn hết đối với Psycho Đó chính là cảm giác được yêu thương vô điều kiện cũng chính từ lúc đắm chìm trong giấc mơ mụ mị đó, ranh giới giữa thiện và ác của hội chứng đa nhân cách lúc này đã bị phá vỡ. Seiko đã hoàn toàn được giải phóng và tự do làm những điều mình thích, bất chấp điều đó có gây nguy hiểm cho tính mạng của người khác hay là không. Rất nhanh chóng và đơn giản, cô đổi hết mọi tội lỗi lên Shinji. Cô cho rằng, chính hắn ta đã khiến cho cô và Akira chia cắt bằng cách đánh cắp cuốn nhật ký, phát tán nó khiến cô bẻ mặt trước toàn bộ học sinh trong trường. Cuối cùng, Seiko bắt đầu lên kế hoạch trả thù. Đầu tiên, cô ta bắt cóc Akira và nhốt anh ta tại trường học nhằm dụ Shinji đến, dẫn đến màn chơi lúc chiều tà. Có 3 kết thúc ở màn chơi này. Đầu tiên là nếu Shinji cố gắng đánh cắp chìa khóa mà Saiko đeo bên hông để mở cửa thoát thân thì sẽ luôn luôn bị phát hiện và giết chết. Cái kết thứ hai là sẽ
Cái kết cuối cùng của Shinji chính là được Akira phát hiện khi cơ thể không còn nguyên vẹn trong một ngăn chứa đồ Lúc cậu cố gắng trốn chạy khỏi Saiko Nhìn chung, Saiko rất là độc ác nhưng Shinji cũng chẳng phải là loại thiện lương gì Dựa trên việc cậu ta muốn giải quyết phiền phức cho bạn mình nhưng lại chọn cách xử lý cực đoan và tồi tệ nhất Nên có thể nói cái kết như vậy có thể xem là được anh, được ả, được cả đôi đường Vậy, Yandere là gì và nó độc hại như thế nào đối với tình yêu? Sau khi xem xong những gì đã phân tích ở trên, có thể nhiều người sẽ hiểu Yandere là gì, nhất là với những tín đồ anime với manga. Còn nếu không thì cũng chẳng sao cả, vì một tôi ở đây sẽ giải thích cho các bạn ngay bây giờ. Về cơ bản, thuật ngữ của Yandere được tạo ra bằng cách chơi chữ của người Nhật, bằng cách kép hai từ khác nhau lại là Yandere, có nghĩa là bệnh về tâm thần, cảm xúc điên loạn, và Dere Dere, tức là đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu. Việc chơi chữ này rất phổ biến trong văn hóa đại chúng của người Nhật, điển hình nhất là Pokemon, là từ ghép của Pocket và Monster, hay Cosplay, được hình thành từ từ Costume và Pro Play vậy. Trở lại với vấn đề chính của chúng ta nào, thì việc kết hợp giữa hai từ Yandere và Dere Dere nhằm ám chỉ ở đây là nhân vật có cảm xúc bất ổn và khi họ yêu, mãn cảm xúc bất ổn đấy lấn ác lý trí khiến cho họ làm những việc điên dại. Và đặc biệt, điều làm nên Yandere là những nhân vật được xây dựng với hình tượng tốt bụng, sống hết lòng vì người khác thường xấu hổ nhút nhát nhưng lại có tâm lý bất thường hay suy nghĩ lâu lo họ rất giàu tình thương và khi yêu là yêu hết mình rõ ràng Yandere một chút thì vui chứ mà có máu Yandere mạnh quá thì cũng chẳng vui tẹo nào đâu vì nó ảnh hưởng đến an toàn sức khỏe lẫn tính mạng của người khác chẳng chơi hẳn các bạn còn nhớ câu chuyện về vụ một cô gái 21 tuổi ở Nhật tên là Yutaka Takaoka đã dùng dao đâm bạn trai của mình trọng thương vì quá yêu anh hồi năm 2019 chứ cũng là cái họa từ Yandere nặng quá mà ra đó Được biết sau buổi đó thì cái tên Yutaka đã nổi lên nhanh chóng và được cộng đồng đặt cho biệt danh Cô gái Yandere quốc dân Sau câu chuyện này, mà không biết Yandere có độc địa hay không Nhưng đau đớn thì chắc chắn là có Và nó rất nhiều rồi đó Vậy Saiko đáng để chúng ta cảm thông hay không? Khi nhắc đến Yandere, thứ mà đầu tiên mọi người liên tưởng đến đó chính là bạo lực, máu mè, giết chóc, điên loạn nhưng nói về bản chất, Yandere xuất hiện rất nhiều ở một số người khi yêu và có thể nói là một góc khuất của tình yêu ngoài đời thật. Họ khao khát có được tình yêu của riêng mình. Sự khao khát đó nó quá lớn nên lắm lúc đẩy họ vào hố sâu hụt hẫn. Chính những thứ cảm xúc ấy đã nuôi nấng một con quỷ dữ to lớn bên trong họ, thúc đẩy một bản thể nào đó bên trong Psycho. Có lẽ mọi chuyện đã tốt hơn rất nhiều nếu như cảm xúc nhỏ bé mà đơn thuần ấy được tôn trọng một cách thích đáng chứ không phải là xấu xa như cách mà Shinji đã thực hiện. Cô gái tội nghiệp mang hội chứng rối loạn đa nhân cách chiến đấu với bản thân và cả những định kiến xung quanh khi chẳng có một ai bên cạnh cô, kể cả gia đình và bạn bè. Đến khi hết chịu đựng nổi nữa thì nhân cách khác của cô sẽ xuất hiện để làm những điều mà nó cho rằng sẽ khiến Psycho hạnh phúc, bất kể đó là đúng hay sai. Có thể thấy Psycho dường như mắc hội chứng DID, một kiểu rối loạn tâm thần bởi vì bên trong đối tượng sở hữu ít nhất hai bản thể hoặc tính cách. Trong đó mỗi bản thể hoặc tính cách có lối nhận thức, liên hệ và suy nghĩ về môi trường hoàn toàn khác biệt. Người mang hội chứng DID có thể có nhân cách chủ cùng một hoặc nhiều nhân cách thay thế. Trong một vài trường hợp cá biệt, đôi khi nhân cách chủ lại không phải là nhân cách nguyên bản mà nó được tạo ra để bệnh nhân có một diện mạo phù hợp với đại vị lẫn cái mối quan hệ xã hội của họ. Đây là một vấn đề siêu cấp phức tạp mà nói nữa chắc có khi phải làm thêm một video clip nữa mới đủ thời lượng. Do Mọt đang chạy deadline nên các bạn thực sự quan tâm có thể tìm hiểu xem bộ phim Split của tài tử James Avoy để có thêm thông tin về căn bệnh này. Nói chung, đây là một bộ phim dễ xem, dễ hiểu và thân thiện với mọi lứa tuổi khi nói về quá trình phạm tội của một người đàn ông với 23 nhân cách khác nhau trong cùng một cơ thể. Trở lại với Psycho nào, thì nếu nhân cách Yandere mới chính là nhân cách nguyên bản thì việc cô ta giết chóc luôn tung khác gì việc đang sống thật với bản thân chính mình. Tóm lại, thật khó để kết luận rằng nên yêu hay nên ghét cái tiếp người có máu Yandere, tất cả tùy thuộc vào cách nhìn nhận và trải nghiệm của mỗi người thôi. Vì vậy nên tốt nhất hãy nhường câu hỏi chưa có đáp án này cho người chơi hoặc những người đang xem video này. Và đó là những phân tích và giả thuyết của một tôi về tự game Psycho no Sutoka. Các bạn thấy nó có hợp lý hay không? Và dù có hay không thì cũng đừng ngừng ngại để lại ý kiến góp ý bên dưới phần bình luận nha. Còn bây giờ thì dành cho các anh em nào muốn chơi đùa thêm với em gái Psycho trong Psycho no Sutoka thì một sẽ giới thiệu qua cho anh em các chế độ chơi của game này nha. Yandere Đây chính là chế độ trải nghiệm từ game vào ban ngày. Nhân vật chính của chúng ta trong màn chơi này là Shinji. Mọi thứ trong chế độ này xảy đến khá dễ dàng vì không giống như các cấp độ khác là phải bắt đầu từ phòng hiệu trưởng. Chế độ Yandere này xảy ra vào ban ngày, bắt đầu từ ngoài tòa nhà của trường học. Khi người chơi đến lối vào chính, giọng nói của Psycho xuất hiện với nội dung sẽ quay lại sớm. Do đó, khi cô
cho đến khi bước đến trước phòng hiệu trưởng, Saiko lập tức sẽ xuất hiện phía sau lưng người chơi trong trạng thái thân thiện. Trong chế độ này sẽ chẳng phải làm gì cả, vì làm gì rồi cũng chết mà thôi. Nghĩa là cứ đi theo Saiko hoặc có thể lựa chọn tẩu lấy chìa khóa và chết trong vinh quang. Mặc dù mang dáng vẻ đáng yêu là vậy, nhưng đừng bị đánh lừa bởi điều đó nha. Bởi nếu chọc giận cô ấy thì cô ấy sẽ vác dao ra và đuổi bạn vòng vòng đâm mấy nhát đó. Và tình hình sẽ còn tồi tệ hơn rất là nhiều nữa khi cô ấy bắt đầu mang mặt nạ chống độc, rồi bắt đầu ném những quả lựu đạn khí độc ra. Ôi thôi, toàn. Normal và Hard Không giống như mức độ Yandere, từ mức Normal trở đi màn chơi sẽ là bằng đêm. Nghĩa là mất thời gian lúc Akira bị bắt và tỉnh dậy trong phòng hiệu trưởng, Seiko sẽ quan tâm chăm sóc người chơi hơn bằng việc tăng thêm 5 đến 10 điểm sát thương vào mỗi đòn đâm dao, khiến cho Akira bị hiệu ứng chảy máu tạm thời. Yandere. Ở mức khó Yandere, mọi thứ lúc này thực sự là khó khăn. Lượng sát thương nhận vào lớn hơn và hiệu ứng chảy máu cũng lâu hơn. Bonus thêm cái trường học tối đen như cái tiền đồ của chị dậu nên việc lần mò tìm đường trở thành một trở ngại thực sự. Psycho chế độ này luôn ở trạng thái hung hăng và không có tùy chọn xem cảnh đã cắt mà vào thẳng vấn đề, đuổi và giết ngay. Cũng riêng ở độ khó danh dưới này sẽ có một phân cảnh đặc biệt. Khi người chơi nhận được chìa khóa ở tủ phòng hiệu trưởng, Psycho sẽ lập tức xuất hiện phía sau, ngồi trên bàn hiệu trưởng. Cô ấy nói rằng, anh có thể đi ngay bây giờ và sẽ không đuổi theo cho đến khi đến được lối ra. Tuy nhiên, khi ta thử chìa khóa, nó sẽ không hoạt động và một lần nữa Psycho lại xuất hiện nhưng không phải ở sau lưng mà là ở phía ngoài tòa nhà, sau đó cô ấy mở cửa, bước vào và cố rượt ta giết lần cuối. Extreme Yangire Để kích hoạt chế độ ẩn này thì chế độ Yangire sẽ là cầu nối quan trọng khi xuất hiện ở trong trường, cụ thể là trong phòng hiệu trưởng, hãy tìm và tương tác với khuôn ảnh bên bàn làm việc 3 lần cho đến khi khuôn ảnh thực sự ấp xuống. Khi ta rời khỏi văn phòng, cũng là lúc độ khó ẩn Extreme Yangire được kích hoạt. Thay vì chỉ mình sai cô truy sát như những mức độ trước thì lần này đồng hành của cô sẽ là người chị em sinh đôi của mình có tên Elisu với tính cách cũng điên rồ không kém Elisu có ngoại hình khá giống với người chị em của mình điểm khác nhau duy nhất là ở mái tóc ngắn không hề có mô tả hay bất cứ thông tin gì về cô chị em sinh đôi này điều duy nhất chúng ta có thể phỏng đoán là người em cũng có tình cảm với Senpai Akira bằng chứng là trong độ khó Extreme Yangire cả hai chị em đều có ý định giết Senpai Nightmare và cuối cùng là chế độ Nightmare thì mọt tôi sẽ giữ lại để game một chút ngạc nhiên cho mọi người Vậy nên hãy đừng ngần ngại mà trải nghiệm mức độ khó này nha Và vừa rồi là màn tẩm quốc Senpai không trừ phát nào đến từ vị trí cam gái Yandere Các bạn thấy sao chứ mọt tôi định bụng là sẽ độc thân vui tính thêm một khoảng thời gian vô định nữa để cho tinh thần nó ổn định lại Chứ giờ mà có một em gái nào đó ở bên cạnh mà buông lời đường mật chắc mọt tôi <cười> chạy té khói quá Gặp nhau điểm hẹn cũ channel youtube mọt game lúc 18 giờ thứ 357 chủ nhật nha Chào anh trai Ui tôi chết bỏ mẹ rồi